തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ കാണാവുന്ന ദൂരത്തിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നോമ്പ് തുറുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വീട്ടുകാർ സൽക്കരിച്ചാൽ ആ ദിവസം മറക്കാതെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാലം പണ്ടൊക്കെ വീടിനോട് ചേർന്നുള്ള പല അയൽവാസികളും എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് നോമ്പ് തുറ വെക്കും ബന്ധങ്ങൾ വളരാൻ അന്ന് അത് ഒരുപാട് ഉപകരിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് ബന്ധങ്ങൾക്ക് വിലയില്ലാതെ പോയതും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതെ വന്നതാണ് അന്നത്തെ കാലത്തെ നോമ്പ് തുറകളിൽ മറക്കാതെ ഓർക്കുന്ന ഒരു നോമ്പ് തുറയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിലെ നോമ്പ് തുറ അവസാന തപ്പത്തിലാണ് ഉസ്താദ് നോമ്പ് തുറ വെക്കുക അടുത്തുള്ള മിക്ക വീടുകളിലും വന്ന് ഉസ്താദ് തന്നെ ക്ഷണിക്കും ആരും പോകാതിരിക്കില്ല അഥവാ ഉസ്താദ് പറയാൻ മറന്നാൽ ആ കൊല്ലം അവർക്ക് നല്ലോണം വിഷമമുണ്ടാവും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് തിന്നാൻ കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കും എല്ലാവരും പോകാൻ താല്പര്യമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയേക്കും പക്ഷേ പൊറോട്ടയും പത്തിരിയും അതിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കറിയും മാത്രമേ ഉസ്താദിൻ്റെ വീട്ടിൽ നോമ്പ് തുറക്കുണ്ടാവും എന്നാലും നിറയെ ആളുകൾ എല്ലാ കൊല്ലവും ആ മുറ്റത്ത് നിറയാറുണ്ട് നോമ്പ് തുറക്ക് വരുന്നവർക്ക് ആദ്യം ഒരു കാരക്കയുടെ കഷ്ണവും നാരങ്ങ വെള്ളവും കിട്ടും അത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും കൂടി ജമാത്തായി മുറ്റത്ത് വിരിച്ച പുൽപ്പായിലുള്ള നിസ്കാരമാണ് ഉസ്താദ് തന്നെയാകും ഇമാം നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്ഷണം നൽകും എവിടെ നിന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു റാഹത്ത് ആ നോമ്പ് തുറക്കുണ്ടായിരുന്നു നോമ്പ് തുറയുടെ ദിവസം ഉസ്താദ് ഒരുപാട് സന്തോഷവാനായി നടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് മക്കളെല്ലാം പെൺമക്കളാണ് സമ്പാദ്യങ്ങളൊന്നും അധികമില്ല മദ്രസയിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന തുച്ഛമായ വരുമാനം കൊണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും അത്രയും ഭംഗിയാക്കി ഉസ്താദ് നോമ്പ് തുറ നടത്തുന്നത് എല്ലാവർക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ വീടിന് മുന്നിലൂടെ പോകുന്ന ഉസ്താദിനോട് എൻ്റെ വല്യമ്മ അക്കൊല്ലം വരാനിരിക്കുന്ന നോമ്പിന് തുറയില്ലേ എന്ന് വിശേഷം ചോദിച്ചപ്പോൾ മരിക്കുന്നത് വരെ നോമ്പ് തുറ നടത്തണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ സന്തോഷത്തോടെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അവർ പഠിച്ചോനോട് അലഹമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലുള്ള കൂലി പള്ളിപ്പറമ്പിലെത്തി അന്ന് തന്നെ റബ്ബ് എനിക്ക് തന്നു തുടങ്ങും അർത്ഥം നിറഞ്ഞ മറുപടിയും പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോയി ഉസ്താദിനെയും നോക്കി ഞാൻ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ വർഷത്തെ നോമ്പ് തുറപ്പിക്കൽ കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ പതിൽ ഉസ്താദ് ലോകത്തോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞതും ഇന്നും ഓർമ്മയിലുണ്ട് അന്ന് ഉസ്താദിന് ജനാസയുമായി പോകുമ്പോൾ ചൊല്ലി തക്കബീറിൻ്റെ ധ്വനികളിൽ നഷ്ടപ്പെടലിൻ്റെ ഒരു വേദന നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു ഉസ്താദിൻ്റെ കബറിലേക്ക് മൂന്ന് പിടി മണ്ണ് വാരിയിടാൻ ഞങ്ങളൊക്കെ അന്ന് തിരക്ക് കൂട്ടിയത് ആ പ്രായത്തിൽ നന്മയുടെ പ്രകാശം കണ്ട മുഖമാണ് എന്നേക്കുമായി ആ മറിയുന്നതെന്ന് ഓർത്തിട്ടായിരുന്നു ഇന്നൊരു പ്രദേശത്ത് മുഴുവൻ ആളുകളെയും വിളിച്ച് നോമ്പ് തുറ സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നവർ നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടും നാളെ അതിന് കിട്ടാൻ പോകുന്ന കൂലി പോലും ആലോചിക്കാതെ സ്വന്തം വീടുകളിലേക്ക് ചുരുങ്ങി നാം ഇന്നിതാ നാഥൻ എല്ലാവരെയും അവരവരിലേക്ക് തന്നെ ചുരുക്കി കളയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന നൂറ്റാണ്ടിലെ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല പക്ഷേ കഴിഞ്ഞു പോയ നൂറ്റാണ്ടിൽ റമദാനിൻ്റെ പുണ്യങ്ങൾ ഊറ്റിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമെങ്കിലും വെറുതെ ഒരു വട്ടം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു വരാനിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് പോലും അറിയില്ല പക്ഷേ ഒരവസരം കൂടി ലഭിച്ചാൽ വഴിയാളുകൾ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്കും ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാക്കണം ഇൻഷാ